ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ചന്ദ്രിക നമ്മൾ വെറുതെ ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചെറിയുന്ന തേങ്ങയുടെ ചിരട്ട കൊണ്ട് എങ്ങനെ നല്ലൊരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നോക്കുക ചിരട്ട കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റർ എന്ത് ക്യൂട്ടാണ് നമുക്കൊന്നും ഇതുപോലെയുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയാലോ അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഇത് മൂന്ന് ദിവസമായി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച തേങ്ങയാണ് ഇത് മുറിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ കണ്ണുള്ള ഭാഗത്ത് കൂടി നമുക്ക് മുറിക്കണം ഇത് മുറിച്ചെടുത്ത് കളയണം ഇത് മുറിക്കാൻ ഞാൻ ഹാക്സോ ബ്ലേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് കൂടി മുറിക്കുകയാണ് സൂക്ഷിച്ച് മുറിക്കണം തേങ്ങക്കകത്ത് വെള്ളം ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ നമ്മൾ പിടിച്ച പോലെ നിൽക്കും വെള്ളം കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറയും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൈ നിന്ന് തെന്നിപ്പോവും ഇതാ മുറിച്ച് കിട്ടി നല്ല വൃത്തിയായി മുറിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തെ വെള്ളം കളയുക അതുപോലെ തേങ്ങ ഈ തേങ്ങ നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യണം അത് ഒന്നിക്കിൽ ചിരകി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തിയെടുത്ത് പൂളിയും എടുക്കാം തേങ്ങ നീക്കം ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം നല്ല വൃത്തിയാക്കണം ഞാൻ ഈ കത്തി കൊണ്ട് റഫായിട്ടൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ ചകിരിയെല്ലാം ഒന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് എളുപ്പമാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റും എളുപ്പത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ ചരണ്ടി ചരണ്ടി കളയാം ചകിരിയെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഡ്രില്ലർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കാം ഹോൾസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു രണ്ടോ മൂന്നോ ഹോൾസ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഹോൾസ് പൊതുവെ നമ്മൾ ചെടികൾ നടുമ്പോൾ ഇപ്പം ഡ്രെയിനേജ് ഹോൾസ് വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഹോൾസ് ഇട്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നുകൂടി ക്ലീൻ ആക്കുന്നു നല്ലോണം ഒരച്ച് കുറച്ച് ശക്തി പ്രയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ലോണം ഒരച്ച് ഇതാ ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ആവും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത ചട്ടയാണ് ഇപ്പം നല്ല ക്ലീൻ ആയി കണ്ട ഇതിൻ്റെ ആ ചകിരിയുടെ അംശം എല്ലാം മാറി എല്ലാം ഞാൻ വൃത്തിയാക്കിയെടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇതാ ആ ഒരു ലൈൻസ് എല്ലാം നല്ല ക്ലിയർ ആയി തുടങ്ങി അത് തന്നെയാണ് ഈ ചിരട്ടയുടെ ഭംഗി നോക്കൂ ഇനി ബ്ലാക്ക് കളർ വരണം ശരിക്കും എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വാർണിഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല ഷൈൻ ചെയ്യും നല്ല അതിൻ്റെ ആ കളറിൽ വരും ഇനി നമുക്കിത് കണ്ട ഇത് വാ ഉള്ളു നോക്കി ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ഒരു ഒരു ചെടി നട്ടാൽ അതിൻ്റെ വേര് പോയി വളരാനുള്ള സ്പേസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് വലിയ ചിരട്ടയാണ് ഇനി നമുക്കിതിന് വാർണിഷ് കൊടുക്കാം സാധാരണ മരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാർണിഷാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാർണിഷ് കൊടുത്താൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏതും സാധനം ഒന്ന് തിളങ്ങും അതുപോലെ ആ ഒരു ചിരട്ടയുടെ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ കളറോട് കൂടി അതിനൊരു തിളക്കം ഉണ്ടാവാനാണ് നമ്മൾ വാർണിഷ് കൊടുക്കുന്നത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം ഒന്ന് തിളക്കത്തോടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇത് വാർണിഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എല്ലാ ചിരട്ടക്കും ഞാൻ വാർണിഷ് കൊടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഇനി നമുക്കിതിൽ പ്ലാൻസ് നട്ട് തുടങ്ങാം ഇതിൻ്റെ ഹോൾസ് ഞാനൊരു ചകിരി പീസ് എടുത്ത് അടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലൊരു ചെടി നടാം ഇനി ഞാനിതിലൊരു ചെടി നടുന്നു ഇതിൽ നമുക്ക് മണ്ണ് നിറക്കാം മണ്ണ് നിറക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം അതിൻ്റെ സൈഡിലൊന്നും ആവാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇടണം അതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാനിതിനൊരു സെൻസിവേറെ പ്ലാൻറ്റാണ് നടുന്നത് ഇതുപോലെ സക്കുലൻസും അതുപോലെയുള്ള പ്ലാൻസും എല്ലാം ഇതിൽ നടാം അതുപോലത്തെ ഒരു പോട്ടാണല്ലോ ഇത് കുഞ്ഞു പോട്ടല്ലേ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കൂടി മണ്ണിട്ട് കൊടുത്ത് നിറച്ച് കൊടുക്കുക ും 
ഞാനിതിന് വേണ്ടി ഹാങ്ങർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചെടിയെ ഞാനിതിൽ വെക്കുകയാണ് ഹാങ്ങറിൻ്റെ വീഴ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇത് നോക്കും എന്ത് ഭംഗി നോക്കൂ നമ്മൾ വലിയ വില കൊടുത്ത് സെറാമിക് പോട്ടും അതുപോലെയുള്ള കോസ്റ്റ്ലി പോട്ടിൻ്റെ ഒന്നും പുറകെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളും ഇതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലല്ലോ വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ